வரும்பொழுது <laughs> ரோ எல் பை ஏன்னு எழுதினோம் வேற ரோ இஸ் த ரெசிஸ்டிவிட்டி எல் லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஏ ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் வாட் இஸ் யூனிட் ஆஃப் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூனிட் ஓம்ஸ்ல முதல் வரல ஓம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் சொன்னதால ஓம் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு சிம்பிள் ஒன்று உண்டு இதான் அந்த சிம்பிள் திட் இஸ் கால்டு திஸ் இஸ் த கேபிட்டல் ஒமேகா கிரீக் அல்ஃபபெட்ஸுடைய கேபிட்டல் ஒமேகா நம்ம ஸ்மால் ஒமேகா பார்த்துருக்கோம் இது கேபிட்டல் ஒமேகா தட் இஸ் தி ஓமுடைய சிம்பிள் அது ஓம் எழுதுறது போல் சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு என்ன யூனிட் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு என்ன யூனிட் இது ஓம் இது மீட்டர் ஸ்கொயர் இது மீட்டர் சோ இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து நம்ம எழுதிடலாம் சோ ரோ எப்படி எழுதுவோம் ரோவோட யூனிட் எழுதும் பொழுது ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் ஏரியா இங்க மேல போயிடுது அதனால ஏரியாவோட யூனிட் லெங்க் ஆஃப் தி யூனிட் லெங்க் ஆஃப் தி யூனிட் அப்ப இது என்ன வரும் ஓம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை மீட்டர் சோ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ரோ இஸ் ஓம் ஒரு மீட்டர் கேன்சல் ஆயிடுது இல்லையா என்ன <laughs> எல்லா பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸும் யூனிட்ஸ் பார்த்துட்டே வரணும் புதுசாக ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நம்ம டிஃபைன் பண்ணினோம்னா இப்படி வரணும் ரைட் இப்போது இந்த இடத்துல நான் வேறு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினேன் ஞாபகம் இருக்கா கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் இது ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் பார்க்கவே முடியாது ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸுங்கிறது என்ன ஒன் ஓவர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இதுக்கு என்ன யூனிட் எழுதணும் இதுக்கு யூனிட் எழுதுறது என்ன வரணும் ஓம் இன்வர்ஸ் தானே வரணும் இது ஓம்னா இது ஓம் இன்வர்ஸ் தானே வரணும் அது எழுதும்போது எப்படி எழுதிடுவோம் ஓமை ரிவர்ஸில் எழுதுவோம் ஸோ யூனிட் ஆஃப் கண்டக்டன்ஸ் ஓம் இன்வர்ஸ் எழுதும்போது இது ஓ ஹெச்எம் எழுதுவோம்னா இது எம்ஹெச்ஓன்னு எழுதணும் மோ அப்படின்னு பேர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொன்னே அவ்வளோதான் இது ஒன்றும் இல்லை இது அப்போ அதே மாதிரி பார்த்தா இது மோ அப்படின்னு எழுதலாம் இதை மோ மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒன் பை ஓம் இஸ் மோ ரொம்ப ரேர் அப்படி சொல்றது இது இது இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்றது ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டியோட யூனிட் கண்டக்டிவிட்டியோட யூனிட் கண்டக்டன்ஸ் யூனிட் ரேர் வெரி ரேர்லி வி யூஸ் கண்டக்டன்ஸுங்கிற ஐடியாவே ஸோ யூனிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு அனவர் ஒரு ஸ்டடி அ நியூ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி யூனிட் நம்ம எழுதுறது வழக்கம் டெஃபினேஷன் யூனிட் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் ஹவு டு வி கிளாசிஃபை materials based on the resistivity or conductivity namma resistivity base panni pannalam how do we classify materials based on resistivity ipo namm solradala conductor nu sonnom solradha insulator nu solrom appo the value of the resistivity and the conductor ku enna irukum insulator ku enna irukum nu therinjikalam so basically classification on the idea of resistivity varumbodhu conductor insulator nu renda modala pirichikalam conductor abingiradhu examples erkane paathom illaya namo silver aluminium copper gold iron idella eduthukalam idella conductor ude samacharam that is all metals metals are good conductors of electricity idude row range enna irukum 
அதாவது ரெசிஸ்டிவிட்டி ரோ ரேஞ்ச் என்ன இருக்குன்னா யூஸ்வலி இட் இஸ் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் வட் இஸ் யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓம் மீட்டர் ஸோ இந்த வேல்யூ பார்க்கணும் வெரி வெரி ஸ்மால் வேல்யூ டென் பவர் மைனஸ் எயிட் இல்லையா டென் பவர் மைனஸ் எயிட்னா எப்படி எழுதுவோம் நம்பரில் எழுதணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோஸ் வரணும் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்புறம் ஒன்று ஸோ இது கரெக்டாக பார்த்துக்கோ எயிட் ஜீரோஸா செவன் ஜீரோஸா எவ்வளோ வரணும் அது நான் கேள்வி கேட்டு நிறுத்திடுறேன் இது கரெக்டாக இது எழுத அவசியம் இல்லை தெரிஞ்சுக்கணும்னா எழுதுறதுக்கு ஸோ செவன் ஜீரோஸ் வருமா எயிட் ஜீரோஸ் வருமா டென் போ மைனஸ் எயிட்னா எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் இப்போ சொல்லலை தெரிஞ்சுக்கோ இப்போ டென் போ மைனஸ் எயிட் இஸ் வெரி ஸ்மால் நம்பர் இல்லையா எவ்வளோ ஜீரோஸ் போடணுங்கிறது நான் கேள்வி கேட்டு நிறுத்திட்டேன் நான் தப்பாக எழுதிருக்கேனா ரைட் எழுதிருக்கேனா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ரைட் இப்போ கமிங் டு தி அதர் ரெண்டு இன்சுலேட்டர்னு சொல்கிறோம் இன்சுலேட்டர் இதெல்லாம் இன்சுலேட்டர் நம்ம வச்சுருக்கோம் இன்சுலேட்டர்னா ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸ் கூட்டி இன்சுலேட்டர் கரண்ட் பாஸ் பண்ணவே பண்ணாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீட்டில் ஒயரிங்க்கெல்லாம் அலுமினியம் அல்லது காப்பர் யூஸ் பண்ணுவோம் சில்வரும் கோல்டு ரொம்ப காஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண முடியாது அலுமினியம் அல்லது காப்பர் யூஸ் பண்ணுவோம் காப்பர் இஸ் அ பெட்டர் கண்டக்டர் தென் அலுமினியம் இன்னொன்று முக்கியமானது என்னென்னா காப்பர் ரெஸ்ட் ஆகாது அதாவது ஆக்சிடைஸ் ஆகாது அலுமினியம் குயிக்காக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அப்புறம் அலுமினியத்துடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மி காப்பருடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் ஹை இப்போ நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு வரும்பொழுது ஒயர் என்ன ஆகும் ஒயரில் அதிகமாக கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது நம்ம அதை படி படிக்க போகிறோம் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட்டுன்னு நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்போ ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகும்போது மெல்டிங் பாயிண்ட் இதுக்கு கம்மி சொன்னேன் அலுமினியத்துக்கு அப்போ என்ன ஆகும் இது ஈஸியாக மெல்ட் ஆகி ஃபர்தர் ஆக்சிடென்ட்டை வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணோம் காப்பர் மெல்ட் ஆகாது அது ஒரு ஆஸ்பெக்டில் ஸோ காப்பர் இஸ் காஸ்ட்லியர் பட் காப்பர் போடுறது சேஃபர் சேஃப்டி அயன் குயிக்காக ரெஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் அயன்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது கம்பி நம்ம வந்து காப்பர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்சுலேட்டர் வரும்போது அந்த காப்பர் கம்பியை சுற்றி என்ன பண்ணுறோம் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்னெல்லாம் இன்சுலேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பிளாஸ்டிக் வச்சுக்கலாம் பிளாஸ்டிக் இருந்து வச்சுக்கலாம் இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குல்ல அது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இன்சுலேட்டர் கிளாஸ் நம்ம ஆனால் அது நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோமா நம்ம நம்ம இருக்க ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு பை ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம இன்சுலேட்டர் தானே நம்ம சார்ஜ் சார்ஜ் பண்ண முடியும் அப்போ அது கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ கிளாஸ் இன்சுலேட்டர்லாம் இன்சுலேட்டர் சமாச்சாரம் சார்ஜ் பண்ணணும்னா ஃப்ரிக்ஷன் பை ஃப்ரிக்ஷன் மெத்தடில் தான் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ரப்பர் ரப்பர் இது நெக்ஸ்ட் வேணால் நம்ம இன்னொன்று பார்க்கணும்னா நம்ம வுட்டு வுட்டு வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஏதாவது பண்ணுறோம் ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கணும்னா ஒரு உடன் பிளாங்க் போட்டு அது மேலே ஏறி நிற்கிறோம் பிளாஸ்டிக் செப்பல் போட்டுக்கிறோம் ரப்பர் செப்பல் போட்டுக்கிறோம் ஸோ ரப்பர் பிளாஸ்டிக் வுட்டு இதெல்லாம் டெய்லி நம்ம யூஸ் கரண்ட் நம்மளை பாதிக்காமல் ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் இன்சுலேட்டர்ஸ் அப்போ அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் இதனுடைய டெம்போ மைனஸ் எயிட் இங்கே வந்து டெம்போ எயிட்ல தான் தொடங்கும் இது ரொம்ப மைனஸ் எயிட்டு டெம்போ எயிட்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று போட்டு எத்தனை ஜீரோ போடணும் இங்கே வந்து எத்தனை பாயிண்ட் வச்சு எத்தனை ஜீரோ போடணும்னு பார்க்குறோம் அங்கே ஒன்று போட்டு எத்தனை ஜீரோ போடணும்னு பார்க்கணும் ஒன்று போட்டு எட்டு ஜீரோ இங்கே அங்கே வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டேன் அப் டு டென் பவர் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் வெரி ஆகும் யூனிட் அகைன் ஓம் மீட்டர் டென் பவர் எயிட் டு டென் பவர் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் வெரி ஆகும் இன்சுலேட்டருக்கு ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் வெரி ஹை தேர் ஃபோர் கரண்ட் ஃப்ளோ இஸ் நாட் தேர் நேச்சுரலி எப்போ அதெல்லாம் நம்ம எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் சொன்ன இல்லையா ப்ரொடெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இது கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதுலேயே கண்டக்டர்ஸ்லேயே கொஞ்சம் லிட்டில் ஹையர் ரெசிஸ்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு நான் கோடு போடுறது ஆயிடுச்சு முதல்ல அதுக்கு வந்து அலாய்ஸ் அலாய் இதெல்லாம் நான் பியூர் மெட்டல்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா அலாய்ஸ் இருக்கு அலாய்ஸுக்கு எல்லாம் எவ்வளோ வரும்னா டென் போ மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி குறையிறது தெரியுதா மெட்டலுக்கு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் இதை விட குறைஞ்சிருக்கு ஸோ பியூராக இருக்கும்போது ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மி பியூராக இருக்கும்போது அலாய்ங்கிறது பியூர்னு இல்லை ரெண்டு மெட்டல் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம அலாய் அல்லது மூணு மெட்டலில் சேர்த்து
10 to minus 6 ohm meter range la irukra moon alloy na eludra manganin nichama the manganese irukku nu theriyadhu onnu thala manganin innonnu vande nichrome nichrome nickel chromium irukku nu theriyadhu idhila innonnu vande vithyasamana onnu copper irukum ella irukum constantan constantan ஏன் கான்ஸ்டன்டன் பேர் வச்சுக்கு சொல்றேன் இதெல்லாம் இந்த அல்லாயுடைய முக்கியமான காம்போசிஷன் வச்சே பேர் கொடுத்துருக்கோம் மேங்கனின் நைக்ரோம் அப்படின்னு இது கான்ஸ்டன்டன் பேர் கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் நான் இதோட எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்கேன் அல்லாயோட எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்கேன் அல்லாய்க்கு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் ரெசிஸ்டிவிட்டி பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஸ்மாலர் இட் இஸ் ஸ்டில் ஸ்மாலர் வேல்யூ பட் இது இந்த யூசேஜ் என்ன மெயினா இதுக்கும் இதுக்கும் அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூல மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை there is something called variation of resistivity with temperature adha nam padikka porom ipo image la adha eduthu adha eduthu padikka porom eppadi classification mudichittu nam adha padi padikka porom classification la alloys eduthu sollum bodhu value mattum important illa the variation of resistivity with temperature temperature theta nu eduthala alladhu t nu edikkalam t nu pota kelvin temperature theta nu pota degree celsius temperature So, நம்ம இந்த சிம்பிளை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெம்பரேச்சரை தீட்டானு போட்டால் டிகிரி செல்சியஸில் குடிக்கிறேன்னு அர்த்தம் டெம்பரேச்சர் கேபிட்டல் டீனு போட்டால் கேள்வின் யூனிட்டில் குடிக்கிறேன்னு அர்த்தம் ரெண்டு விதமான யூனிட் நம்ம மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ண போகிறோம் சில இடத்துல டிகிரி செல்சியஸ் சில இடத்துல கெல்வின் ஸோ வேரியேஷன் ஆஃப் ரோ இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் அதாவது டெம்பரேச்சர் வேரியாக வேரியாக அல்லாய்க்கு variation of uh, resistivity is very small appo constant almost irukum idu adanal adu applications sala edathula undu for example sala equipment some sala devices padikka porom meter bridge uh, potentiometer idella kelli pottirupinga irukkenave anga la and the wire metals use panna matom inda alloys la use pannuvom one of these alloys appo inno one electric stove padirupom namo illaya எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்ங்கிறது என்ன இது நான் சொன்ன இல்லை ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் நம்ம படிக்க போகிறோம் சொன்னோம் இல்லையா ஜூல் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னு வரும் அதை வச்சுட்டு பை பாசிங் கரண்ட் ஓவர் காயில் ஆஃப் ஒயர் வி ப்ரொடியூஸ் ஹீட் அது இந்த நைக்ரோம் கம்பி இந்த நைக்ரோம் தான் அதுக்கு முக்கியமான அப்ளிகேஷன் ஸோ நைக்ரோங்கிறது இது யூஸ் ஆக போகிறது இந்த அல்லாய் ரெசிஸ்டிவிட்டி இந்த இந்த ரேஞ்சில் இருக்கு இல்லையா இது நம்ம ஹீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஹீட்டரில் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டரில் இது யூஸ் ஆகும் நைக்ரோம் ஒயர் தான் மேங்கனின்னும் கான்ஸ்டன்ட்னு எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம சிம்பிள் டிவைசஸ் லைக் மீட்ரு பிரிட்ஜு பொட்டன்ஷியா மீட்டர் அந்த மாதிரி சில மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டக்டர்லேயே அல்லாத ஒரு கண்டக்டர் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் சொன்னேன் இன்சுலேட்டர் பற்றி யூஸ் பற்றி பேசுகிறோம் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட மாதிரி இன்டர்மீடியரியா இன்டர்மீடியரியா வேல்யூஸ் இருக்கிற ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அதோடைய வேல்யூ வந்து டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து டென் பவர் ஃபோர் வரைக்கும் வெரி ஆகும் என்ன வேரியேஷன் பார்த்துக்கோங்க டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அல்லாவிஸ் சொல்லியிருக்கேன் அதை விட ஒரு ஒரு ஆர்டர் ஹையர் ஒரு ஆர்டர்னால் ஒரு பத்து மடங்கு அதிகம் அது டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டென் பவர் எயிட்டுக்கு இந்த எண்டில் இருக்கு டென் பவர் ஃபோர் வரைக்கும் நான் சொல்கிறது ரோவுடைய ரேஞ்சு ரெசிஸ்டிவிட்டியோட ரேஞ்சு ஓம் மீட்டரில் இந்த ஒரு செட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இந்த மெட்டீரியல்ஸ் பேர் இட் இஸ் எ கண்டக்டர் இல்லை இன்சுலேட்டர் இல்லை அதனால முதல்ல லூஸா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அழகா சொல்லிட்டோம் அதுக்கு பேர் செமி கண்டக்டர்ஸ் பேர் கொடுத்துட்டாங்க பட் செமி கண்டக்டருடைய ஆக்சுவல் டெபினேஷன் லூஸ் அ சிம்பிள் டெபினேஷன் இஸ் இட் இஸ் காட் அ கண்டக்டிவிட்டி ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டி சொல்லலாம் அல்லது கண்டக்டிவிட்டி இன் பிட்வீன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் அண்ட் கண்டக்டர் சொல்லலாம் செமி கண்டக்டர் சொல்லும் பொழுது பட் அதனுடைய ஆக்சுவல் டெபினேஷன் வேற மாதிரி கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் நான் சொல்லணும்னா லோ டெம்பரேச்சர்ஸில் இன்சுலேட்டர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் அட் மாட்ரேட் ரூம் டெம்பரேச்சர் கிட்ட வரும்போது ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் கண்டக்டர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ செமி கண்டக்டர் இஸ் மெட்டீரியல் விச் ஹேஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் கண்டக்டிவிட்டி வேல்யூஸ் பிட்வீன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டர்னு முதல்ல டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் செமி கண்டக்டர் சொன்னேன் செமி கண்டக்டருடைய பெட்டர் டெஃபினிஷன் இஸ் எப்படின்னா semi conductor at low temperatures behaves like a insulator high temperature la conductor mari edha conduct panna aarambikkum moderate and high temperature moderate nu solradha la usually near room temperature 
இப்போ லோ டெம்பரேச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ரெப்ரஸன்டேட் ஒன்லி இன் கெல்வின் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறது கெல்வினில் ஸோ லோ டெம்பரேச்சர்ஸ் நான் சொல்கிறது வந்து லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஜீரோ கெல்வின் டூ அபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் அல்லது ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் லோ டெம்பரேச்சர்ஸ் அபோவ் டூ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் நம்ம வரும்பொழுது ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் ஆகும் ரூம் டெம்பரேச்சர் இது அது மாடரேட்னு சொல்லுவோம் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் வரைக்கும் இருக்கிறது அபோவ் தட் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்மளுடைய த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின்ங்கிறது ரூம் டெம்பரேச்சர்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஆக்சுவலாக பார்த்தா த்ரீ செவன்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் த்ரீ செவன்டி த்ரீ டிகிரி கெல்வின் அப்படின்னு நம்ம பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் சொல்லலாம் ஸோ அதெல்லாம் மாடரேட் டெம்பரேச்சர் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் ஆஃப் லோ டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் மாதிரியும் அதுலேருந்து அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ட மேலேருந்து மாடரேட் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் கண்டக்டர் மாதிரியும் பிஹேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் தி பெட்டர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சேர்த்து சொல்லிக்கலாம் ஒன்று ரெசிஸ்டிவிட்டி இன் பிட்வீன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டர் அண்ட் செமி கண்டக்டர் இஸ் அன் இன்சுலேட்டர் அட் லோ டெம்பரேச்சர் இட் பிகம்ஸ் கண்டக்டர் குட் கண்டக்டர் அட் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் முக்கியமான மூணு மெட்டீரியலை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிளாக இங்கே எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா கண்டக்டர் சொன்ன மாதிரி இன்சுலேட்டர் சொன்ன மாதிரி இங்கே மூணு மெட்டீரியல் நான் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறேன் முதல் மெட்டீரியல் கார்பன் கார்பன் உடைய வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்லி டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் வேல்யூ டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த ஏஞ்சில் இருக்கு தென் எலிமெண்டல் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது எலிமெண்ட்ஸா இருக்கிறது ஜெர்மானியம் அண்ட் சிலிக்கன் ஜிஇ எஸ்ஐ ஜெர்மானியம் அண்ட் சிலிகான் தே ஆர் எலிமெண்டல் செமி கண்டக்டர்ஸ்னு பேர் எலிமெண்ட்னா எலிமெண்டல் ஸ்டேட்லேயே தே ஆர் தே ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டிஸ் ஆர் இன் திஸ் ரேஞ்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுக்கு சம்வேர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட இருக்கும் ஜெர்மானியத்துக்கு இது கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அல்லது த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் அகெயின் வேல்யூஸ் வந்து கொடுக்கறதெல்லாம் ஓம் மீட்டரில் யூனிட்ஸ் ஆடுறது ஓம் மீட்டர்லேயே எழுந்து வர எல்லாத்துக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் இந்த டென் பவர் ஃபோர் கிட்ட வந்துடுறது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா டென் பவர் ஃபோர்ங்கிறது டென் தௌசண்ட் ஸோ அண்ட் அதர் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஆர் தேர் இதுக்கு எலிமெண்டல் செமி கண்டக்டர் சொல்லுவோம் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் செமி கண்டக்டர் இஸ் கேலியம் ஆர்ஜினைடு இது காம்பவுண்டு செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது கேலியமும் ஆர்சனிக்கும் கம்பைன் ஆன ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கால்டு கேலியம் ஆர்சினைடு இது இஸ் இஸ் கால்டு காம்பவுண்டு செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் இது எலிமெண்டல் செமி கண்டக்டர் திரண்டோம் ஸோ செமி கண்டக்டர்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் நம்ம வேறு ஒரு ஸ்டேஜில் படிப்போம் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கார்பன் ஆல்சோ பிலாங் டு திஸ் கேட்டகரி ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி தெரியும்னா இப்போ நம்ம எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ்லேயும் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸில் வி நீட் ரெசிஸ்டர்ஸ் ரெசிஸ்டன்சஸ் அப்படிங்கிற காம்பனன்ட் நமக்கு தேவைப்படும் அப்போ அதை எதெல்லாம் வச்சு பண்ணுறாங்கன்னா கார்பன் வச்சு பண்ணலாம் சர்ப்ரைசிங்லி மெட்டல் வச்சு பண்ணுவாங்க மெட்டல் வச்சு ரெசிஸ்டர்ஸ் பண்ண முடியுமான்னா எஸ் ஸோ யூசஸ் பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸில் எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸில் மெட்டல் வச்சும் ரெசிஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம் கார்பனை வச்சு ரெசிஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் நான் சொன்னேன் சில அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த அல்லாலிஸோடைய இந்த மூணு ஒயரும் யூஸ் ஆகும் மூணு கா இந்த மேங்கனின் நைக்ரோம் கான்ஸ்டன்டன் யூஸ் ஆகும் சொன்னேன் இன்சுலேட்டருடைய யூசஸ் சொன்னோம் பேசிக்கலி சேஃப்டி அண்ட் மெக்கானிசத்துக்கு இன்சுலேட் பண்ணுறதுக்கு கரண்ட் இன்சுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஷாக்கிங் ஷாக்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரிலாம் ஸோ இந்த கார்பன் ரெசிஸ்டர்ஸை வச்சு நம்ம கார்பன் ரெசிஸ்டர்னு பேர் கார்பன் ரெசிஸ்டர் பற்றி கொஞ்சம் லிட்டில் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ம் 